Frage muss ich heutzutage gerade bei jüngeren Menschen immer öfter beantworten. Aber bevor wir uns diese Frage zuwenden, welche Vorstellung haben wir vom Leben? Manche unter uns würden sagen, eine ziemlich naive Vorstellung. Viele Menschen können mit Beten nicht viel anfangen. Und wo kommt das her? Wo kommt diese Vorstellung vom Beten her? Liebe Gemeinde, zunächst einmal, Beten stammt bei uns aus einem kindlichen Glauben. Vertrauen und ein gutes Elternhaus nähert das. Jedermann kennt das. Meistens sind es die Väter, die das machen. Wenn Kinder von der Treppe kommen, springt ein Kind manchmal so in Richtung eines Vaters, im sicheren Wissen und Vertrauen, dass der Vater das Kind aufhängt. Meistens erleidet der Vater dann einen kleinen Schreck. Ja, aber so läuft das. Das Kind geht fest davon aus, dass es aufgefangen wird. Und so hoffen wir auch auf Gott. Das andere, was natürlich dafür sorgt, dass es mit dem Beten schwieriger wird, das hat auch damit etwas zu tun, dass an der Stelle der Religion immer mehr die Wissenschaft getreten ist. Immer dann, wenn die Wissenschaft etwas nicht erklären konnte, trat in der Vergangenheit die Religion ein. Die Religion hat alles das erklärt, was die Wissenschaft nicht erklären konnte. Und warum sollte man sich an eine höhere Macht wenden, wenn man selbst zu einer Lösung kommen kann? Nun weiß ich, und das weiß auch jeder, der sich mit der Wissenschaft auseinandergesetzt hat, dass nicht alle Fragen beantwortet sind. Man merkt es auch selbst immer bei einem Arztbesuch. Ärzte wissen viel, aber vieles auch nicht. Und das geht immer dann damit einher, ja, es kann dieses, es kann jenes sein, wir wissen es nicht so genau. Ja, und wenn wir es nicht so genau wissen, dann setzen wir am liebsten ein Breitbandantibiotikum ein. Es wird das Böse dann schon treffen, in der Hoffnung, dass es damit abgeht. Und in 90% der Fälle greift das auch. Insofern ist es eine Praxis, die sich durchweg bewährt hat. Und da nicht alle Fragen durch die Wissenschaft beantwortet werden können, muss die Wissenschaft auch so aufpassen. Es hat etwas mit Erwartungsmanagement zu tun. Wir können nicht am Ende des Tages einfach vorgehen und sagen, für alles gibt es eine Erklärung. Ich glaube nicht, dass das falsch ist. Aber ich glaube, dass es falsch ist, zu sagen, dass wir die Erklärung für alles bereits haben. So ist es nicht. Und wenn es so wäre, dann würde es keine neue Doktur sein das wir damit ausgeschlossen. Die Wissenschaft deklariert sich als frei. Sie setzt sich keine Grenzen und das birgt gleichzeitig eine große Gefahr. Ich bin sehr dafür, dass die Wissenschaft frei ist, aber die Wissenschaft soll sich nicht aus der Verantwortung stehlen für die Konsequenzen der Dinge, die da erfunden oder entdeckt werden. Jemand, der das ganz genau gewusst hat, war Albert Einstein. Als er damals die Grundlage für die Nukleartechnologie gelegt hat, wusste er sehr wohl, und das hat er auch beschrieben, dass dieses auch ganz falsch eingesetzt werden könnte. Und so ist es auch gekommen. Ein anderer Punkt, der uns das Beten manchmal schwer macht, ist die einseitige Betonung von Gottes Güte in Kombination mit dem Schönreden oder mit dem Wegblenden von allem, was in Gottes Schöpfung und im Weltgeschehen passiert. Es ist kein Wunder, dass Menschen Schwierigkeiten damit haben, wenn hier an dieser Stelle vom guten Gott geredet wird und man in seinem Leben manchmal so andere Erfahrungen. Und die gute Frage ist, woran liegt das? Ich glaube, dass es unter anderem daran liegt, liebe Gemeinde, dass wir Gott vereinnahmen wollen. Wir wollen Gott so haben, wie er uns gefällt. Und genau das lässt Gott nicht zu. Gott entzieht sich immer 
wenn wir versuchen, ihn festzuklammern. Nicht in dem Sinne von Liebe vor zum Abend, dann entzieht sich Gott nicht. Aber Gott entzieht sich dann, wenn wir Gott vorgehalten haben. Der Prophet Jesaja sagt es so deutlich, er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Und damit will Gott eigentlich zum Ausdruck bringen, ich habe einen höheren Plan. Und du Mensch, du wirst mich nicht immer verstehen. Manchmal wirst du mir den Kopf schütteln und wirst du sagen, das hättest du aber auch anders machen können. Ja, so kann es kommen. Und das liegt am Ende des Tages an einer falschen Vorstellung von Gott selbst. Wir wissen um Gottes Allmacht, aber wir verstehen nicht, warum Gott das Leid von dieser Welt nicht fernhält und er alles nicht zum Guten wendet. Er könnte das doch. Ja, er kann es. Das steht außer Zweifel. Aber im Grunde genommen machen wir Gott somit verantwortlich für unsere Fehlentscheidungen und unsere Fehlhandlungen. Gott hätte unsere Talente besser, er hat uns besser geben können, er hätte uns bessere Einsichten geben können, er hätte uns bessere Hilfe von anderen Personen geben können. Und auf der anderen Seite wollen wir frei und autonom handeln. Wir wollen das eigentlich gar nicht, dass Gott uns wie eine Marionette legt. Das wollen wir nicht. Das tut Gott im Übrigen auch nicht. Aber dann steht das natürlich in krassen Widerspruch, wenn wir dann sagen, du sollst bitte alles verhindern. Wir nehmen Gott am liebsten als eine Art Versicherung. Oder so wie die Briten es sagen, als Lender of Last Resort. So, wenn nichts mehr geht, Gott, dann springst du bitte ein. Ja, das hätten wir gerne. Mit, mit einem solchen Gott könnten wir das anfangen, aber ansonsten soll er sich bitte doch nicht so stark einmischen. Wenn wir aber im Leben über die volle Breitseite getroffen werden, dann kann die Lust am Leben ganz schnell fliegen. Man kann es ja beobachten, dass Menschen den Weg zum Glauben verlieren. Und das fängt oftmals damit an, dass man weniger betet. Es ist so wie bei uns Menschen. Wenn wir mit einem Menschen nicht mehr so in Kontakt sind, wenn die Leitung länger wird, dann geht man auf Distanz. Und wenn man auf Distanz geht, dann geht man manchmal auch so weit, dass man sagen muss, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und es ist dann auch nicht verwunderlich, dass solche Dinge passieren. Christen haben sich immer wieder Sorgen gemacht, auch dann, wenn sie sich im Gebet nicht mehr an Gott wenden konnten. Im Osterhaus spricht diese Zweifel in dem Lied, das wir gerade gesungen haben, so deutlich aus. Aber es sagt auch etwas, was so wichtig ist. Du bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. Und so ist es ja auch oft, wenn man betet oder wenn man über Dinge mit anderen Menschen spricht, dann ist es manchmal so, als ob der ganze Ballast ein wenig hochgehoben wird und man mal eben atmen kann. Die Frage ist, warum? Liebe Gemeinde, die Erklärung darf sehr ehrlich sein. Und so wie ich sie heute erkläre, ist es vielleicht etwas, was Sie selbst auch schon einmal erlebt haben. Wenn Sie mit jemandem über etwas reden, was ihn bedrückt, was ihnen Sorge macht, dann ist es oftmals so, wenn sie darüber sprechen, dass ihnen ein Lösungsansatz in den Gedanken kommt, die bis dato noch nicht da war. Und sie fragen sich vielleicht, warum? Oftmals, wenn sie Menschen zuhören, sagen, ach, das hat mir wunderbar geholfen. Und sie denken, ich habe ja gar nichts gesagt. Ich habe ja nur zugehört. Und trotzdem hat die andere Person das Gefühl, da ist gerade etwas passiert. Und die Person hat nicht nur das Gefühl, es ist gerade etwas passiert. Was muss nämlich passieren? Damit sie die Dinge, die Sorgen, die Nöte, die ihnen gerade durch den Kopf gehen, wenn sie die unter Worte bringen wollen, dann müssen sie sie strukturieren. Gedanken können kreuz und quer durch den Kopf gehen, aber Worte nicht. 
Und somit müssen Sie sich selbst eine Struktur überlegen. So, wie erzähle ich ihm das, obwohl ich das am besten, ja, dass er oder sie auch versteht, wann es geht, und schon sind Sie dabei zu strukturieren. Und wenn Sie strukturieren, dann kann natürlich auch langsam eine Lösung stattfinden. Weil was unstrukturiert ist und durcheinander läuft, wie wollen Sie da eine Lösung finden? Das geht ja gar nicht. Und so ist das Gebet auch nichts anderes als eine Zwiesprache mit Gott. Oder vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie mit einem mit einer Problem ins Bett gegangen sind und mit einer Lösung aufgestanden. Denn im Unterbewusstsein wird das alles nochmal schön wegsortiert. Und dann denken Sie, Mensch, dass ich da nicht raufgekommen bin, das liegt eigentlich so vor der Haut. Die Lösung wäre zum Greifen nach. Ich habe sie leider noch nicht gesehen. Und nun kommt es nicht auf die Worte eines Gebetes an, liebe Gemeinde. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, das immer im Glauben wieder zu vergegenwärtigen. Ein Seufzer ist bereits ein vollständiges Gebet. Und manche Menschen sagen, ah, ist es dann so, kann man das so sagen? Ja, weil Gott sagt, bevor du redest, so will ich antworten. Gott weiß schon, was wir bedürfen, bevor wir es ihm ordentlich vorgetragen haben. Und darum kann Gott auch handeln ohne dass wir es ihm genau sagen. Mein Großvater hat früher immer oft gesagt, er sagte, die besten Gebete spreche ich mit dem Mut auf. Mein Großvater hat noch Mut getragen. Und eins hat man nie getan, man hat als Mann nie mit dem Mut aufgebetet. Das hat man nie gemacht. Das wäre ein Unsinn. Aber er sagte, die besten Gebete, die habe ich mit meinem Mut aufgesprochen, hat er immer gesagt. Ja. Und damit bringt er etwas zum Ausdruck, so nach dem Motto, aus der Not heraus, aus dem Bedürfnis heraus. Und so funktioniert es mit dem Gebet oftmals. Und in Johannes 16 heißt es, wo Christus seine Jünger vorbereitet auf das Leiden des Gott, sagt er, auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Und an jedem Tage werdet ihr mir nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, so wird es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebetet, in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Stunde, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jedem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Und weil ihr mich liebt, liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, und ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen seine Jünger zu ihm, siehe, nun redest du frei heraus und nicht in einem Bild. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortet ihnen, jetzt glaubt ihr, siehe, es kommt die Stunde und die ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet. Ein jeder in das Sein und mich allein lässt. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Liebe Gemeinde, kein Text, der so leicht zugänglich ist, ein Text voller Widersprüche, das ist, was momentan vor uns liegt. Es fängt schon damit an, ihr will mich nichts fragen. Und ihr will den Vater fragen in meinem Namen. Fragen, bitten und beten liegen auf einer Achse. Fragen, wenn ihr bestellt werden, um Kenntnisse zu vermehren. Bitte und Gebete, 
drücken oftmals eine Situation aus, in der wir Hilfe brauchen. Und sie rührt aus einer Situation der Unvollkommenheit. Und zunächst kann man die Worte auf die aktuelle Situation beziehen, in der sie gesprochen wird. Christus bereitet sein Jünger auf sein Leiden und Sterben vor. Es wird nicht so leicht werden. Er wird mich allein lassen. Liebe Gemeinde, ist es nicht ein sehr harter Vorwurf, der da im Gethsemane klingen wird, schläft nun weiter. Beim dritten Mal. Schläft nun weiter. Ihr könnt ja nicht an meiner Seite stehen. Ich werde allein diese Presse treten, so wie es im Psalm 22 steht. Und so ist es gekommen. Und dann kommt natürlich die Situation mit Petrus, wo Petrus dreimal leugnet. Wie muss Petrus sich gefühlt haben an diesem Tag, wo alles genauso kam, wie Christus es ihm gesagt hat? Aber es zeigt auch, dass wir Gott eine Frage vorlegen dürfen. Wir dürfen Gott unser Unverständnis unsere Sorgen, unsere Zweifel im Gebet vorlegen. Und da finden wir manchmal schon eine Resonanz. In dem Gebet wird uns oftmals schon bewusst, dass wir mit Gott reden. Und das gibt manchmal schon ein ganz anderes Gefühl. Gott steht an einer anderen Stelle aus dir. Und Gott sagt auch, ich lasse euch mit dieser Erfahrung nicht allein. Ihr könnt mit dieser Erfahrung zu mir kommen. Das hat König David in seinem Psalm so oft, das sind ja alles Gebete, so oft zum Ausdruck gebracht. David hat auch nicht alles verstanden. Er hat David wenig verstanden, wenn man den Psalm so liest. Warum? Warum muss ich hier mein Hirsch über die Felder flüchten, Hüsa. Warum kann ich nicht mehr in deinem Haus gehen? Warum lebe ich hier wie eine Eule in der Höhle? Das ist, was David sagt. Er klagt es an. Das Interessante in den Psalmen ist, die Psalmen haben fast immer eine U-Form. Da müssen Sie immer darauf achten, wenn Sie sie lesen. Es geht tief runter, aber es geht ein weit hoch. Und das passiert bei David so oft, dass er sagt, nicht desto trotz, so bleibe ich doch bei dir. Wenn ich an Asaph denke, im Psalm 73, der sagt, Gott, die Gottlosen geht es wunderbar. Und ich, meine Bestrafung, ich war krank, meine Bestrafung ist an jeden Morgen. Und auch da ist so eine kräftige Wendung in diesem Psalm, wenn Asaph versteht, dass er durch seine Krankheit viel näher bei Gott lebt als die sogenannten Gottlosen. Und er merkt es dann auch, er sagte, du stellst sie auf eine glatte Stelle, dass sie fallen. Aber mich hältst du so nah bei dir. Da liegt bereits eine Trostquelle verborgen. Christus wird seine Jünger verlassen, aber der Vater wird bleiben. Und so wird der Vater durch den Sohn handelt, so wird der Sohn durch den Heiligen Geist handeln. Er sagt das an anderer Stelle. Er sagt, ich muss jetzt gehen, denn sonst kann der Tröster nicht kommen. Christus bleibt durch den Heiligen Geist in uns wohnen. Und wie wichtig das ist, liebe Gemeinde, das haben wir doch in der Vergangenheit auch in unserem Land gesehen. Als ich diese Predigt vorbereitete, hatte ich auch die letzten Worte von Dietrich Bonhoeffer in der Hand. Bonhoeffer, der bis zum Ende treu bleiben konnte und kurz vor seinem Tod, so ist das aus Überlieferungen bekannt, hat er für seine Mithäftlinge auf deren Bitte noch eine Predigt gehabt. Liebe Gemeinde, ohne Gottes Geist hätte Bonhoeffer nie durchhalten. Und das wusste er auch. Das hatte er immer wieder in Worten und insbesondere auch in Gedichten zum Ausdruck gebracht. Der Kern in diesem Text liegt darin, dass Christus 
hier andeutet, dass er der Weg zum Vater ist. Er sagt, ich bin eine Fürsprache beim Vater. Und der Vater hat halt das Recht. Das kommt in der Leidensgeschichte deutlich zum Ausdruck. Gott verlässt seinen Sohn. Damit uns in der Phase der Verlassung immer eine Nähe gegeben werden kann. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Darum ist es so irritierend, dass es hier im Text heißt, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Was will Christus uns damit sagen? Er will uns jetzt zeigen, dass wir direkt zum Vater gehen können. Es steht uns quasi nichts mehr im Weg. Er räumt all diese Stolpersteine aus dem Weg. Und das ist die Frage, kann ich und darf ich? Die Frage wird immer wieder gestellt, kann ich so zu Gott gehen? Geht das? Immer dann, wenn man merkt, da ist was schief gelaufen. Es war früher bei uns doch nicht anders. Wenn wir zu unseren Eltern gehen mussten, wenn was schief gelaufen ist, dann haben wir es auch dreimal überlegt wie wir das machen würden. Und wie oft haben wir uns nicht den alten Trick bedient, wenn wir wissen wollten, wie unsere Eltern dachten, dass wir Geschichte nie vorgebracht hatten. Dass wir sagen, ein Freund von uns ist vor und ist passiert. Und dann haben wir geguckt, wie die Eltern reagiert haben. Und wenn sie dann ein bisschen zornig reagiert haben, dann das erzählst du ihnen besser nicht. So haben wir das gemacht. Und mit diesem Gefühl geht man auch auf Gott als Vater zu. Wenn man merkt, da ist was passiert, das wird er nicht gut heißen. Und was Gott jetzt gerade tut, ist, dass er in Christus diese Hürden darf ich und kann ich aus dem Weg räumt. Und es geht noch ein Schritt weiter. Er überbrückt gleichzeitig auch die Luft. Weil die Luft ist ja da. Wer wollen so sein wie Gott und alles selbst frei entscheiden. Und Gott hat uns fast alles gegeben. Er hat uns in der Paradies oder in der Paradies Allegorie alles gegeben. Nur nicht einmal. Er hat gesagt, Mensch, du wirst nicht so sein wie ich. Du bleibst mein Geschöpf. Und wir haben Gott nicht getraut. Wir haben lieber auf Gottes Widersacher gehört, das ist sehr eindeutig. Ja? Was Gott hier will, ist ganz eindeutig. Er möchte nicht dass ihr so werdet wie ich. Ja, und darum hat er euch verboten, von dem Baum der Erkenntnis zu essen. Und wir haben Gottes Widersache getragen. Die Geschichte ist ihm so eindeutig. Ja? Und Eva nahm und aß. Und sie gab ihr Mann Adam und er aß. Und damit war die Sache durch. Und so hat Gott alle Grund, verstimmt zu sein. Und genau das denkt Gott nicht an dem Tag. Und ich würde meinen, eigentlich fängt das Evangelium im Genesis 3 bereits an. Weil da ist das erste Mal, wo Gott zu einem gefallenen Menschen kommt und sagt, Adam, wo bist du? Das sind die ersten Worte des Evangeliums. Wenn Gott das nie gemacht hätte, hätten wir den Weg zu Gott nie zurückgefunden. Und das Interessante ist, Christus nennt jetzt nicht sein Verdienst am Kreuz als Grundlage, warum wir zum Vater gehen können, was die eigentliche Grundlage ist, aber das sagt er nicht. Er sagt, denn der Vater selbst hat euch lieb. Darum könnt ihr zum Vater gehen. Hier wird ewige Gnade sichtbar. Gott hat den Menschen lieb und das war, Gott hat den Menschen lieb von Ewigkeit. Liebe Gemeinde, ehe wir geboren waren, hat Gott bereits an uns gedacht. Er hat uns Propheten geschickt, obwohl wir die Propheten nicht immer freundlich, wir haben sie eher hart behandelt und am Ende sendet Gott seinen Sohn. Und damit kommt Gott selbst. Er wusste, dass wir den Weg zu ihm nicht zurückfinden würden. Wir würden nie wieder nach Gott fahren. Wir wären unseren eigenen Weg gegangen. Ein bisschen so wie Kain. 
das wäre unser Weg gewesen. Und wenn das so gekommen wäre, dann wäre Gottes Schöpfungsziel nicht erfüllt. Gott hat uns als Menschen nach seinem Bild geschaffen. Und was wir getan haben, wir haben Gottes Bild de facto abgelegt. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen nicht dein Bild sein, wir wollen sein du. Wir wollen selbst Gott sein. Und damit wäre alles verloren. Und Gottes Liebe ist die einzige Kraft, die diese Schöpfung retten kann. Und genauso kommt es. Und warum? Weil er glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Und ich gehe wieder zum Vater. Ich will diese Welt auch wieder verlassen. Christus erfüllt seine Mission auf Erde und geht dann wieder zurück in die Rolle des Fürsprechers im Himmel. Ich meine, die Dinge sind im Hebräerbrief und auch in den Offenbarungen so wunderbar erklärt. Sie werden aber wenig gepredigt, weil die Predigtexten kommen leider nicht vor in unserer Perikon. Aber es ist quasi so, dass Christus da den Anwalt von Menschen, vor Gott tritt und sagt, siehe Gott, diese Namen sind auch in meine beiden Hände grafiert. Und das geht zurück auf die Namen meiner Mama. Sie gehören zu mir und wenn sie zu mir gehören, dann gehören sie auch zu dir. Das ist, was, was er damit zum Ausdruck bringt. Und dies habe ich mit euch geredet, damit ihr Frieden habt. Ihr werdet sehr aufgelöst sein in der kommenden Zeit. Es wird viel passieren. Manche von euch werden sehr tief fallen. Das ist, was Christus hier sagt. Und Friede kommt dann, wenn wir Dinge ausgesprochen haben. Und so bereitet Christus sie auf diese Situation vor. Das Leid kann verstören, es kann zerstörerisch wirken. Und wir verbinden das Leid immer mit dem Bösen. Das tun wir nach wie vor, auch als aufgeklärte Menschen. Am liebsten würden wir es so haben, dass Gott zu uns kommt in eine zerbrochene Welt und sich in eine perfekte Welt umwandelt. Und das tut Gott nicht. Gott nimmt nicht alles auf einem Schlag weg, was uns bedrückt. Aber er möchte, dass wir in diese unvollkommene Welt so handeln, wie er es tun will. Und so bleiben wir in einer Verantwortung stehen, die nicht von uns genommen wird. Und darum sagt er auch, am Ende nicht ohne Blut. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Ich bin jenseits all diese Unvollkommenheit, jenseits aller Gewalt, jenseits aller Enttäuschung, jenseits aller Krankheiten, ja, jenseits von dem Tod. Da bin ich. Und ich habe das alles überwunden. Und daraus könnt ihr hoffen, ich werde da sein. In dieser Unvollkommenheit, mitten in dem Leid, so wie es in einem schönen Kirchenweg heißt, will ich da sein. Und daraus könnt ihr hoffen, wenn ihr aus dieser Welt ausscheidet, so wie John Bunyan das in seiner Christenreise so wunderbar beschreibt, als dann sagt man die Seele, über den Jordan geht. So beschreibt er das in seiner Geschichte. Dann wird eine Hand sein, die dich durchführt. Durchführt in das ewige Leben. Da liegt der Trost eines Menschen, zu wissen, den Herrn im Leben und Sterben einer zu sein. Er wird uns nicht verlassen. Amen. Und der Friede Gottes, der Höhe ist das unsere menschliche Vernunft. Der bewahre unsere Herzen und Sinn in Christus Jesus.